Welcome to my channel. All of you, Hi, dears. Hello, welcome. Today, video like this. Welcome. Now, I am our Tarsine model. I am going to do a Kasturi Venda Nattan Dai. But this is our Kai Dai. Kasturi Venda is the one that is full. I am going to do a good one. अपने ये काई वेंडा ने पेरेंट्स के लिए वेंडा के अंदर टेस्ट आए थे वेल्ले सामियों ने उल्लाइ दिन उन्हें चरिए ये काई पाना पर कुटिल के अत्तरंग डे इष्ट पड़ना टेस्ट नहीं ला पशे आवश्यक गुणगल टा कार्य तले वाल्लरे मनबंदी लाना इधर आवश्यक चेडी तन्मयन अपने इधर ये काई कालयां पेटल Healthy <laughs> Adun dulu lalu la ari gadal pan datuk kalat tak tu ni peti gadal tu ni susu cuci cerita na peti gadal la kereta itu nan barai nanti. Biar ojo cotton tu ni le podinya. Apa adine kasturi dan airi ojo gantho unda tera. Adon da ana adine kasturi van dano rai nanti. Pini idin de oil le dukum kasturi van de ada kuru le nna oil le dta. A oil nyam kasturi de ceria gantho unda nan barai nanti. Ori pada ushda guna guna gadal kasturi van de kende. Apa adine kuda? Jangan aku kumpul anda. Orang malang itu dah ini dah ia. Ada adine itu korai malang itu kan dah. Apa adine mudi poti cerkakan. Ikas turi benda ke. Ia lagi lalu banyak kerja balik pon dah. Apa tanya ini dinte cuti lagi surya prakasa kalau koran je ter. Dapat yang jadi cuti dinte lagi lalu kau na kau di nanti. Apa lagi cuti lagi bayi lagi cuti lagi malang pun dah bilah. Adun itu cuaca ke change pogum perani gal dek ke selling kurudal lau. Apa ini dalam botol ceri ni apa? Ini nama kita kari ikan air tanah. Ini nama kita itu orang ikan. Apa adine? Yang udah cekan itu ciri cembur dan terdetun de. Apa ciri cembur itu terdetun orang ikan ni jadi. Apa adu botol ikan? Ciri cembur itu berani ni, adun deh ilai, tandem, segala nama kita kari kita kambat jum, utam corici lila, saudara na ciri, enggan na tuar mekuno, adine kal taste ayat dikin jayum, corici lila ilah tuar cembur na, cembur ni warga anggi polum, corici lila tiir lila. Ini nama kita naaran cembur na, ini deh tandem ilai kita nama kita kari kita kemasa tulis kari lekia na lila na. Alat itu sama itu kerjukan pada ini nalar corak sila anu pinnya, walan buli pinnya berdalam cerita itu lagi anu kita korup pula. Apa ni anu dinda tanda korak semua corak sila kat eh. Ciri cemin deh, tayi galak ke pelan air sari galak ke bangang itu, alat ada ni nanti berita ke pelan air biru galilu unda. Adi ini orang tayi nanti beri picha tanah adi cuci bodoh poti darah ala itu daun jayum. Pelari ini dalam lada ko orang na nanti beri pikya. Nyalah ni dulu cah kilaan na nanti kan dengan dili. Kalau abis itu ni lada lada malu parcih ringyo. Orang air ceri mbah biru dili lada lada dive pol. Nyalah korang suci orang nuli, mohir mohir tengye kerja tu cete nanda amku tu orang mekam ini dite. Ani mumbai tu amku ini cembel lada lada lama nanda naite kari kiri dikanam tandem ille. Nyalah ni tandem tu mohir cuci dikan. Kari kiri itu kumpul, ini dia agam, porom, semuanya. Nanti naik ke kayu gunting, ini yang mana, urimi urimi kari gunting. Karena, cari cari podi gunting beri ceri kian daun. Pinnya, kocu kocu perani gunting, puru oke, mana, nampal ari lah. Apa, nanti naik ke kari kiri ini, selesai. Ini, matra leh, ini le kari gunting ini kelim. Nanti naik ke suci cuci nongki kari kiri ini, selesai. Mana, nampu kari kian. Karena, nampal dah agit teki kari kian orang dah. Apa, nampu bela sugan gunting beri chance sendir. Apa, tu boleh dengan ini dia pola kari gunting pada ini umli lekik. Berdalam kadang tu, nama lalu kayu macam tu, mana nanai tu kerja, ini nuli laka ini, otch bolol la, jiwi gula tu, ikut nama lalu ariila. Apa, nama lalu guna tinu endi cayer tu, ikut lalu nama kita dosa itu maram badi la. Apa, dengan kayu gigi itu, ni terdah. Ini ini nene, nama kita 
പാട പോലെ ഉണ്ടാവും തണ്ടയിൽ നമുക്ക് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഉടുപ്പ് ഊരും പോലെയാണ് നല്ല രസമാണ് അതിങ്ങനെ വലിച്ചും എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കത്തിക്ക് അതിൻ്റെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഉടുപ്പ് പോരും പോലെ ഊരി ഇങ്ങ് പോന്നോളൂ അത് എല്ലാതരം ചേമ്പിൻ താളിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിറങ്ങ് ഊരി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലകളെല്ലാം കഴുകി വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണ്ടുകൾ കുറച്ച് തണ്ടുകൾ എടുത്ത പോലെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ തണ്ടും ഇലയും കൂടി തന്നെയാണ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ തണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇടാം ഇതുപോലെയുള്ള നൂല് പോലുള്ള തണ്ടുകൾ ഇതിന്റെ പാടങ്ങ് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് അരിയുമ്പോൾ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഇനി നമ്മൾ ഇലകൾ അരിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഇലകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേ വര ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരയ്ക്കാം നമുക്കത് കുരുരാന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് മടക്കാം കത്തിക്ക് ഒരു പൊട്ടിക്കലും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് കുരുകുരാന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം മഞ്ഞ കളറുള്ള ഇല നമുക്ക് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ കറിക്ക് അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതാ ഞാൻ മുഴുവനും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി വെച്ചിട്ട് തോരം വെച്ചാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് എരുവിന് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഇത്ര ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ചുമന്നുള്ളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കണം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ഇച്ചിരി മാറിയിരിക്കണം പച്ചമുളക് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ഉള്ളി വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണവും പച്ചക്കുത്തും എല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലത്തെ വെള്ളമയം മുഴുവൻ വറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ചീരയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതിൽ ജലാംശം മുഴുവൻ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇലകൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ കൂട്ടുകളും ഇലകളും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ആദ്യമാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടുണ്ടാവും പിന്നെ ആവി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇലകൾ ചുരുങ്ങി വരും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും
അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഈ ചേമ്പിൻ തണ്ടിൽ നിന്നും ഇലകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം വന്നിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാണ് ആദ്യത്തെ ആവി കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ മൂടി മാറ്റും കാരണം മൂടിയിട്ട് ഇത് വേവിക്കരുത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ ആ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒറ്റ ആവി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൂടി മാറ്റി വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വെള്ളത്തിന്റെ ഇത് പാകത്തിന് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തോർത്തി തോർത്തി എടുത്താൽ തോരൻ റെഡിയായി ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്നത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ തോരന് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും അരിഞ്ഞ് അതായത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ കസ്തൂരി വെണ്ട ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് ഈ കറി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന വെണ്ട കസ്തൂരി വെണ്ട അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മറ്റേ സാധാരണ വെണ്ടയ്മയെന്നും എനിക്ക് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കഷ്ണം കടിച്ചോളും നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് മറ്റത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ എടുക്കാം ആ തക്കാളി ഒന്ന് നടുവട്ടം രണ്ടോ നാലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു പ്യൂരി ആക്കി അരച്ചിങ് എടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആക്കി കുറച്ച് വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു തമിഴ് സ്റ്റൈൽ കറിയാണ് അപ്പോൾ അവർ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കാണ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി മൊരീച്ചൊന്നും എടുക്കരുത് ഒന്ന് വാട്ടണം അപ്പം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കഴുകി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ പശ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകെ നമ്മൾ ഒരു വള വള ടൈപ്പായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ തുടച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇടുമ്പോഴും ആ വെള്ളം ഒരുപാട് ഇങ്ങ് വരും അപ്പം അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കറിയിൽ ഇത് കുഴയാതെ കിടക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് മൂക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വാടിയപ്പോൾ ഞാനത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ല ഞാൻ പൊടി അധികം വാങ്ങാറില്ല ഇങ്ങനെ കട്ടക്കായാണ് വാങ്ങാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കായം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണതാണ് ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കായത്തിന്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ കായത്തിന് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടണത് ഇങ്ങനെ കട്ടക്കായ ഇടുമ്പോഴാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കായമാണ് വാങ്ങാറ് പൊടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മൂത്തപ്പം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവയും ഒന്നര സ്പൂൺ കടുകും ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വറ്റൽമുളക് അപ്പോൾ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എരുവാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് വരണത് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും ഒരുപാട് എരിവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ വറ്റൽമുളക് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് എരിവ് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത
വേവുന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാടി വരണം ചുമന്നുള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും വേണ്ട ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണും എരിവുള്ളത് ഒരു സ്പൂണും ആ കണക്കിനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അതിൽ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ തികച്ചിട്ടോളാം അതല്ലെങ്കിൽ പകുതി പകുതിയാക്കി ഇടാം എരിവുള്ളത് ഇടുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം എല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കായം പൊടിച്ചു വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പെല്ലാം മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ തക്കാളിയുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകട്ട അപ്പോഴാണ് നമുക്കിനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പച്ചപ്പങ്ങ് ശരിക്കും മാറട്ടെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ പുളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇടണതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിംഗ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണിത് നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിക്ക് എന്തോരും ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയല്ല ഒരു കുഴമ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കി വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആയിട്ടൊക്കെ ചേർത്തേക്കണോ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുമ്പോഴും നല്ല കൊഴുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കുറുകും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കറി അധികം തിളപ്പിക്കോ വേവിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മൂടി വെച്ചേക്കാം തീയും ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം അതിനി ആ വെണ്ടയ്ക്കയിലേക്ക് ആ മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ച് കറി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ മൂടി തുറന്ന് കറി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതവിടെ മൂടി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാന് കുറച്ച് പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ളതെല്ലാം കാലാവും അപ്പോൾ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ പപ്പടം പൊരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ പാവയ്ക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇറച്ചി മീൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോമ്പ് സമയങ്ങളിലും പിന്നെ ഈ കർക്കിടക മാസങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളിയൊരു ഊണാണ് ഇന്നത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവിംഗ് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ 
ഈ കറി ഇങ്ങനെ ചോറിൽ പെരട്ടി കഴിക്കണ ഒരു കറിയാണ് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കറി പറ്റും അപ്പൊ ഞാന് ചോറിവിടെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറികളും കൂടി ഇടാം വെണ്ടയ്ക്ക എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് അപ്പൊ ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക വാങ്ങുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കറി ഒന്ന് വെച്ചു വെക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കറിയും തോരനും പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടവും പപ്പടവും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഊണിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു